ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ് സെൻറ് അഗസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ മടത്തുംപടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ബയോളജിയാണ് ഒരാളുടെ ജനനം അല്ലേ വളരെ രസകരമാണ് കാണാനായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വളർന്ന് വലുതായി ഏ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ഓടുന്നു ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാളെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആയിട്ടില്ല കുട്ടികളാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യങ് ആയി അല്ലേ കുറച്ച് മെച്ചൂരൊക്കെ ആയി നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ലവും അതുപോലെ ശേഷമുള്ള മാരേജും അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജും ഒക്കെ സെറ്റിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള എന്താണ് ഓർഗാനിസത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് വരികയാണ് ദിസ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആവും ചിലവർക്ക് ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും ചിലവർക്ക് അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ അവശ്യതവും ലാസ്റ്റ് കിടപ്പിലാവും ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഡെറ്റ് എല്ലാവരും മരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും മരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ജനിച്ചു ഇപ്പം മരിച്ചു ഈ മരണം കുറേ നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഫ്രം ദ ബർത്ത് ബർത്ത് മുതൽ ബി മുതൽ ഡി വരെ ഓക്കെ ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് ഒരാളുടെ ജീവിതം എത്ര കാലം ഉണ്ടാവോ നമ്മൾ അതിനെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ലൈഫ് സ്പാൻ ഇതിനിടയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബർത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏജിങ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് ആവും അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥ ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും മരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ഈ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാ ജന്തുക്കളും മരിക്കും അപ്പോൾ ജനനം മുതൽ നോർമലി നാച്ചുറലി മരണം വരെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബർത്ത് ബർത്ത് ടു എന്താണ് ഡെത്ത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ജുവനേൽ അതായത് നമ്മൾ ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയം ദാറ്റ് മീൻസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നതിന് മുന്നേ ബിഫോർ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു യങ് ഏജ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് വരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് ഏജിങ് ആണ് അത് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസിങ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യരിലാണ് ഹ്യൂമൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏജിങ് എന്ന് പറയും ഓൾഡ് അല്ലേ വയസ്സായി നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെത്ത് സോ നാച്ചുറലി ബർത്ത് മുതൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ദ പീരീഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് അൻ ഓർഗാനിസംസ് റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ ബർത്ത് മുതൽ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് വരെ വണ്ടി ഇടിച്ചാവുക അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുക അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എലിഫൻറ്റ് എടുക്കാം എലിഫൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വർഷം വരെ എലിഫൻറ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കും നമുക്കറിയാം കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ എലിഫൻറ്റ് ആണ് എന്നാൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റോസ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ എന്താണ് റോസ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കരയിലെ വലിയ ജീവി എലിഫൻറ്റ് ആണ് എലിഫൻറ്റ് റോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കും നല്ല കാര്യം സമ്മതിച്ചു ഒരു പട്ടി വീട്ടിലെ ഡോഗ് ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ അമ്പത് വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും അപ്പോഴും കരയിലെ വലിയ ജീവിയായ എലിഫൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവരെക്കാളൊക്കെ മുന്നിൽ അല്ലേ ഇനി നമ്മളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാവം രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പാവ് കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ക്രാക്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കരയുന്ന കാക്കയുണ്ടല്ലോ ഈ ക്രോ അത് പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ
നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം എന്റെ പൊന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയും കടത്തി വെട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് നല്ലൊരു തത്ത അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തത്തേനെ വാങ്ങിച്ചു വളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പോയാലും തത്ത അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ തത്തയും നമ്മുടെ ക്രോ ഒരേ സൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും തത്തയ്ക്കാണ് ആയുസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ സിമിലാർലി ക്രോക്കോഡൈൽ അറുപത് വർഷം അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അറുപത് വർഷം ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ മുപ്പത് വർഷം റൈസ് പ്ലാന്റ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം ടോർട്ടോയ്സ് നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് വർഷം ആമ ജീവിച്ചിരിക്കും ബെനിയൻ ട്രീ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എലിഫൻ്റ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് പാരറ്റോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ക്രോ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ എലിഫൻറ്റും കമ്പയർ ദീസ് ടു ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എലിഫൻറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ് വെരി ബിഗ് ബട്ട് ആയുസ് കുറവാണ് ഇവിടെ ചെറുതാണെങ്കിലും ആയുസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം സിമിലാർ സൈസ് ആണ് എന്നിട്ടും ഇയാൾക്കാണ് ആയുസ് എന്ത് കൂടുതൽ സോ സൈസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ മനസ്സിലായോ സോ ലൈഫ് സ്പാൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ നോട്ട് നെസസറിലി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദയർ സൈസസ് അവരുടെ സൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അപ്പൊ സൈസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് കുറെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കണ്ട സൈസിന് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ കണക്കാക്കുന്നത് സോ പിന്നെ എന്താണ് സർ സാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ ജീവികൾക്കും അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഇയർ ഉണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ അറിയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായി പോയി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ enables the continuity of the species generation after generation ine ee reproduction ullathu kondana ee parayna jeevigal okke ee parana 160 60 varsham kaiyittu po jeevi marichu poyittu poli ippolum bhoomiyil undu nammal vega kaanunnille kaanunnathu endu konda only reproduction that reproduction enables the continuity of the species ee wide variety of species okke ee bhoomiyil ippolum nilanukkane kaaranam reproduction aanu engil what is reproduction എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊസസ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ഓർഗാനിസംസ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു യങ് വൺസ് മീൻസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് സിമിലാർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ആന ആനയുടെ പോലത്തെ കുട്ടീനെ എനിക്കും ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായാ കോഴി കോഴിനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ തന്നെ സിമിലാർ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ എന്നല്ല സിമിലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഗ്രോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആ കുട്ടി എന്തെയും വളരുന്നു മെച്ചുവർ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നു ആൻഡ് ടേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് അതിൻ്റെയും വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ദസ് ദർ ഇസ് എ സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്ത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അവസാനം തട്ടിപ്പോകും എല്ലാവരും തട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത് ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഈ പറയുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞ ജുവനൈലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫേസ് ആണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അപ്പോൾ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് എന്തിനാണ് സാർ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ ദർ ഇസ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ടു ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് അതായത് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ചേർന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു പേര് വിളിക്കും രണ്ട് പാരൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓൺലി വൺ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ എന്താ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അമീബയുടെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാരൻറ്റ് സെല്ലാണ് അതെന്താണ് ഒന്ന് എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയി അതിനുശേഷം സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ സെൽസ് നാലെണ്ണം സോറി രണ്ട് ഡോക്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടായി നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട്
ഒരു പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫീമെയിൽ വേണം മെയിൽ വേണം ഫീമെയിലിൻ്റെയും മെയിലിൻ്റെയും എന്താണ് ഗ്യാമേഴ്സ് സമ്മിൽ ചേർന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ദെൻ എംബ്രിയും ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വെൻ ടു പാരൻസ് ദ മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻവോൾവ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്സുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻ്റ് ഉണ്ടാവും മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്സുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് എ സെക്സുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്സുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ജോയിൻ അവർ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി അറ്റ് യുവർ ഹോം ടു നോ മോർ അബൌട്ട് അവർ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ വിസിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ട്യൂഷൻ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട